crianças? Vem almoçar. Mas eu queria bolo. Você não quer almoçar, não, é? Não. Vovó vai buscar bolo pra você, tá bom? Meu Deus. O que foi? Sai! Tá nervosa, é? Não. O que foi, meu amor? Conte pra vovó. Aconteceu alguma coisa na escola? É sono, deve ser sono. Sono. Meninas, vão dormir. Não tô com vontade. Dez minutinhos e vai dormir, tá bom? Vou acabar esse milkshake. Ai, minha filha, mas esse lugar é muito longe. Mas eu quero. Tá, daqui a pouco a vovó vai lá buscar. Meu Deus, vovó, você faz tudo que essa menina pede. O que é isso, Vitória? Ó, oh, eu vou ligar pra sua mãe e vou dizer que você tá se comportando muito mal. Que grosseria é essa? Gente, vou postar a foto, vou postar a foto. É que horas são oito. Era oito ou era nove melhor hora de postar a foto? Oito. Ah, isso aí, oito, isso aí. Então vai ser essa mesmo. Gente, o que eu coloco na legenda? Melhor botar uma música, né? Eu boto qual? Um, dois, três, quatro. Não, mas aí vai aparecer música infantil. Se bem que as músicas de hoje só tem xingamento, né? Minha mãe vai ver. Não, não é pros não, não vou fazer isso não. Música internacional! Mas aí tem gente que não fala inglês. Eu não falo. Acho que eu vou colocar emoji. Emoji, né? Perfeito. Pronto, estrela. Tá pedindo a localização, gente. Se bem que é muito, né? Botar a localização certa. Vou botar, tipo, ai, lugar bom pra se viver. Não vou botar localização nenhuma. Hashtag não que não sou blogueira. Se bem que é, é bom botar pra ter alcance, né? Vou postar, vou postar. Prepara aí. 3, 2, 1. Que dizer que hoje, que hoje não é de postar foto, não. Gente, eu quero falar pra vocês um negócio que eu faço, mas eu sei que eu tenho que parar de fazer. Só que é impossível, porque é assim, ó. Quando a pessoa tá falando comigo, eu tô respondendo a pessoa, mas na verdade eu não tô escutando o que ela tá falando. Aí eu acabo respondendo as coisas que não queria responder. Não, você acredita que eles vieram me chamar de insuportável? Agora eu tô com isso na cabeça, achando que todo mundo me odeia. Você acha que todo mundo me odeia? Uhum, com certeza. Bem que eu tava estranhando. Pois é, e teve mais, porque ontem... Bom dia! Bom dia, minhas irmãs! Bom dia! Bom dia! Oi, mãe, como é que a senhora tá? Ah, tudo ótimo, minha filha, tudo indo. Bom dia, chega depois do almoço e diz que tá de dia. E bem capaz de querer que bote almoço pra ela, porque ela acha que é nossa mãe é pegada. Eu tava na praia, correndo até agora, um solzão, dia lindo, você precisa ver. Sabia? Enquanto ela tá aí se divertindo, a gente tá aqui lascada, tendo que fazer almoço. Mãe, depois você desce comigo que eu quero te mostrar. Meu carro novo, tá do jeitinho que eu queria. Só se gaba pra nossa mãe, nossa mãe morrendo de dor nas costas e ela se gabando. Absurdo. Ah, esqueci de falar pra senhora que eu vou ter que tomar remédio pra colesterol mesmo. Ô, oh, minha filha. Só traz problema pra nossa mãe, em vez de chegar aqui e falar de coisa boa não, tem que trazer miséria. Sem noção. E vocês, como é que estão? Tudo ótimo. Quer que eu bote um macarrãozinho pra você comer? Vou colocar. Aqui tá o pedido de vocês. Obrigada. Mais alguma coisa? Não, não, por enquanto nada. É raro o meu pedido, eu pedi sopa de cenoura e verde de cebola E eu odeio cebola Ai, só pedi pra trocar Moço, não Nossa, que besteira Ei, moço. pelo amor das energias da natureza, não faça isso Não é nada demais Você sabe o que vai acontecer quando esse prato voltar lá pra dentro? Eles vão trocar Você vai chamar o garçom, o garçom vai fingir que tá tudo bem Vai pegar esse prato, vai levar lá pra dentro e vai falar pro Jefferson que tá errado Quem que é Jefferson? O cozinheiro que fez esse prato E sabe quem vai pagar pelas cebolas desperdiçadas? Ele Mas... E Jefferson vai se vingar e vai cuspir no meu prato. Nossa, que nojo. Mas esse não é o pior. A outra cozinheira, a Ana, vai ver o que ele faz. Vai contar pro chefão. O chefão vai demitir ele. Ele vai ter que chegar em casa e contar pra sua esposa grávida que foi demitido. Já chega. E assim que seu filho Gael nasce, ele está com problemas financeiros. Precisa se mudar de cidade pra procurar emprego e some. Então Gael cresce sem pai, sem dinheiro. Porque sua mãe está muito triste para trabalhar. E com 18 anos ele volta aqui, nesse estabelecimento. E procura esse mesmo garçom que atendeu a gente. E o garçom ainda tá trabalhando aqui? Uhum. E conta pra ele que a sua vida foi arruinada por causa de uma menina da sopa de cebola. E adivinha quem é a menina da sopa de cebola? Você? Exatamente. Então ele me encontra e me mata. Terminou? Sim. E por isso eu vou comer essa sopa e Gayle vai ter uma vida feliz. Como é que tá a comida? Tá ótima. O prato dela veio errado. Tá tudo certo. 
A gente não pode colar na prova. A professora vai ver e ela vai zerar as nossas provas. Tá louca? Professora, vem cá, faz favor. Não, na moral aí. Tipo, a gente tava aqui pensando em grupo, né? Na 3, a ah, é muito óbvia. Muito óbvia. Tá tipo, na cara que é óbvia. Mariane. Oi, mãe. Tô com uma pena dos anéis. Pena por quê? Brigo com a família dela toda, minha filha, por causa de política. Sério? Pois é. Votou no candidato diferente da família, tá todo mundo sem falar com ela. Tem mais ninguém aí nessa casa. E aí, vizinha? Ai! Vim trazer um pedacinho de bolo. Janete, sua família tão unida, brigou por causa de política? Não, ninguém brigou não. O povo viajou, não quis ir. O que, que foi, gente? Quem disse isso? Quem sabe? Não, deixa pra lá, me confundi. Stephanie. Oi, vó. O filho de Kátia já tá com outra, né? Outra namorada? Não, acho que não. Eu vi eles juntos ontem. Uh -uh. Era outra menina que veio aqui. Não, isso é porque ela pintou o cabelo de loura e ficou diferente. Não, era outra. Menina, minha filha tá com doença grave. Que filha, minha mãe? Você não vai fazer cirurgia? Cirurgia pra tirar o cisma, um dente. Hum. É isso, Marinês, a doença é gravíssima. Dona Gleis, vou te contar um negócio. Claro. Mas não sai daqui, fica só entre nós duas. Com certeza nunca que eu vou espalhar alguma coisa de alguém. Eu odeio isso leve atrás do povo, odeio falar da vida alheia. Mas aí, me conta o que aconteceu. Oi, seja bem-vinda. Você vai amar o nosso prédio. Eu sou Zoneste, do 402, a vizinhança é maravilhosa. Muito prazer. Uma coisa que eu odeio é incomodar, mas é que tá faltando fermento. Eu tô fazendo bolo, posso pegar com você? Aham, uhum, vou lá buscar pra você. Oi, Janete. Oi, é que eu esqueci de comprar pão e eu tô fazendo café da manhã de Juninho, meu filho. Você tem pão? Ai, é que só tem mais dois pães. Tudo bem, de novo. Janete, de novo. Ai, que eu senti um ser maravilhoso vindo daqui. Eu queria saber se eu e o Juninho podiam almoçar aí com você hoje. Almoçar aqui em casa? Tá, vai, entra. Ué, a chave não tá pegando, que estranho. Janete, o que você tá fazendo na minha casa? Fazendo estrogonofe. Na minha casa? Aham, uhum, troquei a fechadura também pra gente poder usar. Quer saber não me incomoda não? Eu estava de mudança mesmo. Ué, vai se mudar por quê? Porque a vizinha é maravilhosa, por isso que eu vou embora daqui. Ai, é verdade. Nós somos maravilhosos mesmo. Que orgulho. Hoje eu vou contar a história de uma mãe. Filho, você ainda tá acordado? Mãe, você pode ver se tem um monstro embaixo da cama? Ai, meu filho, você não tem que se preocupar com essas coisas. Mas tudo bem, eu olho. A mãe, mesmo achando isso uma besteira, olhou embaixo da cama da criança. Mas assim que a mãe abaixou, ela viu que estava errada. Mãe, tem alguém em cima da minha cama. É o seguinte, eu que mando aqui. Zanetinha, você vai fazer a parte escrita. Júlia, você vai apresentar. É, Lara, você vai fazer o resumo. E eu... Eu não quero apresentar. Não, não importa. O grupo é meu. <risos> não é meu, mas é o que tá organizando. Então vamos seguir as regras aqui, tudo bem? Hoje! Oi. <risos> então, gente, você sabe, né? Eu vou muito mal em matemática. Você vai muito bem. Quer entrar no grupo, Bárbara? Ou eu quero. <risos> Janete, você fez o resumo que eu pedi? Ah, você me pediu o resumo, foi. <risos> Ai, fiz não. Você olhou o grupo? Ixi, menina, nem tive tempo. Comprou a tesoura? Não. Tá, pelo menos você imprimiu. <risos> Janete, a apresentação é hoje. Gil, meu amorzinho, aqui nessa terceira linha você botou uma cor rosada, meu amarela. Sei lá, não gostei, bota a vermelha. Você quer fazer essa parte, então? <risos> não, não, você faz bem melhor do que eu. Só tava te falando assim. Pra... Bora, meu Brasil, bora pra cima. Criança, o jogo já começou. Pô, vocês nem esperaram a gente, né? É, pai, volta aí um pouquinho na moral. Como assim, meu filho? Isso aqui é futebol. Isso aqui não tem esse negócio de voltar, não. Nossa, que má vontade. Gente, eu acho que eu tomei muito Guaraná. Pausa aí pro meu banheiro rapidão. Não dá pra pausar. Isso daqui não é stream, não, gente. Isso aqui é ao vivo. Ao vivo? Como assim? Ao vivo, que o jogo tá acontecendo agora. Ah, saquei. Ela tá falando que tá em live. Live eu não conheço. Ah, pelo amor de Deus. Alguém tem que avisar o técnico pra trocar de zagueiro. Relaxa, pai. Se é live, dá pra mandar um superchat avisando. Olha lá, velho. O canarinho. Pô, que massa. Mãe, a gente pode comprar NFT, por favor. É remédio. Gente, vamos prestar atenção no jogo? Mano, aqui tá falando que o Guarana Antártica é o patrocinador oficial da torcida brasileira. Eu acho que o canarinho é o NFT de todo mundo, velho. Mano, então a gente pode conseguir de graça. Hello! Para de dar spoiler, que eu ainda nem terminei de assistir o primeiro tempo. Alô. Érica, você está onde? Tô na escola. Hum, tá. Tchau. Tá bom, tchau. Ai, que frio. Ah, quem é você? Eu sou o ceifador. Ceifador? Apareço sempre que sua morte está perto. Eu vou morrer? A sua mãe vai entrar em casa em cinco minutos e você estará na cama dormindo, sendo que falou pra ela que estava na escola. Vou pra escola agora? Uhum. Nossa, que frio. Ceifador? Quem? 
Você... <coughs> Você vai tropeçar nessa casca de banana. Juliana, sua maducada, cate essa casca de banana agora. Quer jogar baleado, Érica? Eu não sou muito boa, não. Tem problema, não. Tá, então eu vou, né? Ai, meu Deus. Tem certeza? Eu não vou mais jogar, não, viu? Ai, finalmente cheguei em casa. O que, que foi agora? Eu tô no meu quarto, segura. Sua mãe está chegando. E o que que tem? Você não descongelou o frango. Ai, meu Deus. Não, não se incomode. Érica, eu sou sua mãe. <risos> Mano, vocês viram que a Bruna Marquezine vai fazer um filme da Marvel? Da Marvel? Não é Marvel, não. Acho que é. Peraí. Hum, tá vendo? É da DC. Isso, é verdade. Sabe aquele clipe da Anitta envolver? Tá batendo uns 100 milhões de visualizações. Hum, sem melhor nada. E tá quanto, então? Peraí. 108 milhões. Bem diferente. <risos> Meu Deus, eu não paro de tossir. Hum, há quantos dias? Tem uns dois dias que eu tô assim. Pode ser a hemorragia, viu? É melhor você ir no médico. Que nada, deve ser só uma gripe. É hemorragia, você só tem 7 horas de vida se não for no hospital. Na prova vai cair Revolução Grega. É a Revolução Francesa. Óbvio que não. Quer ver? Pesquisa aí. Hum. E aí? Esses sites não são confiáveis. Pergunta pra professora. Ô, prof. Diga. Posso sair mais cedo da aula hoje? Faltando, assim, uns 15 minutinhos? Por quê? É que eu tenho apresentação geral do balé. Ah, então tá certo. Obrigada. Ah, fique sortuda. Que que é isso? O coque, né, doida? É porque, assim, na, no ensaio geral é muito corrido, então não dá tempo de fazer. E no carro fica balançando, então é muito ruim. Segura aqui pra mim, assim. Uh, isso é maior, é? É colando, é maior não. E você vestiu por baixo? É porque, assim, é só chegar lá no balé e tirar a blusa da escola, entendeu? Porque, às vezes, não dá tempo, assim, de eu me arrumar. Mulher, ajeita essa postura, pelo amor de Deus. Minha professora Ângela ia te matar se visse você assim. Tarana, tarana. Virou sorriso, cabeça. O que, que você tá fazendo? <risos> é meu solo que eu vou fazer. Tá vendo? Tá tão na minha mente que eu fico repetindo e eu nem percebo. O que, que é isso? Minha sapatilha de ponta. Meu Deus, eu posso usar no intervalo? Claro que não, né? Você sabe que você pode lesionar sua coluna se você colocar isso aqui sem estar preparado. Ah, fi. Gente, já deu minha hora. Bom ensaio, Ju. Boa aula. Ai, nossa, valeu. Não precisava ter me dado presente. <risos> não, relaxa, não é nada, sério. <risos> ah, eu vou abrir, né? <risos> Ah, nossa, não era nada mesmo. Eu falei que não era nada. É sério? <risos> Oi. Oi, posso ajudar? Você tem remédio matemático? Remédio matemático? É que eu tava estudando com minha mãe e ela disse que no meu caso só remédio pra aprender matemática. Olha, pra aprender matemática você tem que prestar atenção nas aulas, fazer dever, estudar. Não, isso não funciona não, que eu já faço isso. Então você não deve ter vocação. Então tem remédio pra vocação? Não, com vocação você já nasce. Então meus pais que passam pra mim? É, é isso aí mesmo. E minha mãe colocando a culpa de eu não aprender em mim, sendo que a culpa é dela. Eu vou falar com ela. É, 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 vem aqui. Chá, ó, toma aqui. Nada melhor pra estudar do que chá. Isso vai me ajudar a aprender matemática? Vai. Moça, então você escondeu o remédio de mim? Não, eu não... E ainda disse que minha mãe era burra. Eu não chamei sua mãe de burra. Eu não falo com gente assim. Eu vou falar pra todo mundo que essa farmácia é uma farsa. E eu vou colocar uma placa anti-criança lá na entrada. Que o nome científico dos piolhos é Pedículos Humanos Capites. Agora eu vou conectar o meu celular com a TV pra passarmos um vídeo sobre piolhos aquáticos no YouTube. Você quer mudar de vida com a Champs Champs? Champs Champs Shampoo para Champs Champs. Eu amo Samp Samps. Depois que conheci o Samp Samps, não consegui. É pra hoje, meninas? Samp Samps Samp é o melhor shampoo que, que eu poderia ter. Qualquer pessoa. Se eu soubesse que você não tinha Booktuber, eu teria conectado o vídeo do meu celular. Que? Como assim? O que, que é isso? É o YouTube Premium, só que é gratuito. E aí você não tem esses anúncios atrapalhando. Ah, interessante, não é mesmo? Você poderia explicar pra turma isso aí, Clarice? Gente, é muito fácil, tá? Como é que vocês não sabem? Vou ensinar. É só baixar o Booktuber na Google Play ou no site oficial. Você pode fazer login com sua conta do YouTube e começar a assistir os vídeos do YouTube. E tem várias funções. E pra baixar o vídeo, é só usar a versão APK baixada no site oficial da Booktuber. Ah, chega de relação, não é mesmo? Conecta logo o celular na televisão, vamos continuar? Olá, galera. Hoje eu falar um pouco sobre a minha vida. Meu nome é Tress, um pior aquático. Hoje nós temos mudar para a água. De... Bora acordar, Roberto? Que... Acordei, Menina, que milagre é esse que você acordou sozinha? Eu não consegui dormir, não. Eu tô muito animada pra ir pra escola. Nunca vi isso. É que esse ano, mãe, é o meu ano. Eu tô sentindo. Eu vou ser a melhor aluna da sala. Eu vou ser a mais popular. Aquele dia dos professores. 
sei. Quero ver quanto tempo que dura essa animação toda. Ai, meu material tá tão lindo. Eu quero ver quem que não vai querer ser amiga de uma menina com material igual ao meu. Todo mundo vai querer. Mano, será que vai ter menino novo esse ano? Menino bonito? Se eu arranjar um namorado esse ano... Véi, eu vou ver o romance adolescente. Eu nem tô preparada ainda. Acho que vai ter tanta gente nova esse ano na sala. Eu vou virar a amiga de todos os alunos novos. Vou virar amiga de todos. Eu vou ser mais popular. Tchau, mãe. Esse é o meu ano. Tchau, Roberta. Todo ano é a mesma coisa. E aí, maluca? Oi, João Pedro. Tem algum aluno novo? Só aquele estranho ali. Uh. Crianças, abram na página 102, por favor. Eu quero férias de novo. Ô, mãe. Oi. Quem é seu filho preferido? Filho preferido? Mãe não tem essas coisas não, minha filha. Mãe ama todo mundo por igual. É verdade? Claro, minha filha. Agora pega aí meu celular e liga pros seus irmãos que eu acabei de arrumar a mesa. Tá bom. Como é que essa foto... Peraí, foi vocês, né? Que ficam mexendo no meu celular. Eu nem vejo, eu nem vejo. Olha só. O celular é meu vocês ficam mexendo... Ai, ai. Antes tava uma foto linda de uma paisagem de sol. Mas vocês botam o rosto de vocês? Mas ela nem sabe usar o celular. Vai chamar seus irmãos que a comida já tá fria. Já vai logo, vai logo. Hum. Vou fazer a chamada, hein? É, Jéssica. Presente. Mariana. Luiz. Sim. Fernanda. Oi, Pro, tô aqui. Tá linda hoje, hein? Adorei essa roupa. <risos> é, Maria Eduarda. As duas estão indo, então. Tá. É, Vitor. Ausente! <risos> Brincadeira, viu, Pro? Na volta falta terminando. Na moral, Zena, pra poder se contrair. É, Ana Júlia. Ana Júlia. Suspeita número 1, um, Branca Deboche. Filme, Branca Deboche, os sete procurados. O que eu tô fazendo aqui? Senhora, não se faça de inocente. Mas eu sou inocente! A sua história não bate com os fatos. Eu não minto, senhor. Quem entraria na casa de sete caras desconhecidos? São meus amigos! E criminosos também. Ah! Você alega que estava fugindo, correto? Eu estava procurando babosa. Fugindo de quem? De ninguém! Mas a sua madrasta não mandou te perseguirem? E, pelo amor de Deus, quem inventou essa história? Se foi a Rapunzel... Então a senhora pode falar com os animais. Nós estamos conversando, não estamos? É, estamos? Então pronto. Já que a senhora gosta de maçã... Não, inclusive nunca comi, acredita? Mas ela não foi envenenada com maçã? Que isso? Então a senhora sabe cantar. Oh, 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 oh. Seu amigo Atim tem renite? Eu não sei, senhor. Agora precisamos de uma foto. Ah, desculpa. Tá liberada, dona. Muito obrigada, senhor. Investiga a merida. <risos> Goodbye. Teste surprise. Que? Eu não me importo que a prova esteja marcada pra amanhã. Eu quero fazer ela hoje, entender? Ei, ei, ei. Você tá falando? Parabéns. Quem não sabe fazer, copia mesmo. <risos> Amigo, desculpa, mas quem ainda cola escrevendo no braço? Sabe o que é isso? É que vocês não fizeram é até, entendeu? Porque se tivesse feito, ia ter grupo do WhatsApp pra colar. Esper... Oi. Ah, não sabe a questão? Period! Oh my god, this is the girl. Sil, sil, silêncio. Sil, sil... Poxa, ninguém me respeita nessa sala. Aqui, toma, tira uma foto minha chorando pra eu postar com a hashtag vida de prof. Amiga, eu tô cortando meu pé. E a minha rasteirinha? Não temos ela aqui, meu amor. Eu não gastei 100 reais em uma rasteirinha pra você não botar ela na foto, entendeu? Zero. Zero desde já. Já aviso logo, hein? Me diga que você é milionário sem dizer. Eu sou o milionário. Então, gente, é, vocês podem começar mostrando o cartão de trás de frente, os números e as senhas. Aí eu vou lá e comprovo. Nossa, que fome. Será que sobra biscoito aqui? Ai, me dá um pouquinho. Uhum, pode pegar. Obrigada. Que outro? Não, eu tenho mais aqui na mochila. Quer saber o que fica com tudo? Eu tenho mais. Sério? Vai hum, fazer o que esse final de semana? Nem sei. A gente podia marcar de sair, né? Ir no cinema e tal. Não, a gente podia mesmo chamar todo mundo. E tá passando filmes muito bons, olha só. Tô de fome. Que pena. Você não tem comida em casa não, animal? Você já foi na minha casa? Então pronto. É meu. Meu Deus, parece até uma morta fome. Olha como é que você come. Vai fazer o que no final de semana? Ficar trancada dentro da minha casa. E não vai descer, não? Não, não tô afim de olhar na cara de vocês. Então não desça. Por mim. A gente podia fazer uma festa na piscina, né? Sem chamar aquele povo. 
Não falou que não ia descer. Me desce aqui. Sai. Eu tô fome. Ô, véi, onde é que eu tô? Estou no Unifax, da unidade da Lapa. Que fica pertinho das estações do metrô e da Lapa. Eu trouxe minha prima também, que estuda no Unifax. Só que ela não estuda nesse campo. E agora, bora conhecer o campus da Lapa. Pra todo mundo aqui se sentir no filme de universidade. Depois que a gente passou pela catraca, a gente foi direto pra biblioteca. A geração Z foi logo pro computador. Enquanto eu fui pros livros. Nos filmes de universidade mesmo, tudo começa pela biblioteca. Véi, e tem tanto livro que não é por acaso que é considerada a melhor universidade privada da Bahia. Com nota máxima pelo MEC, viu? Foca. E eu achei super chique também que tem uma salinha de estudo. E aí dá pra fazer reuniões de grupos de trabalho sem atrapalhar ninguém que tá na biblioteca. E adivinha o que a gente achou aqui? Uma brinquedoteca. A gente pensando, meu Deus, por que, que tem uma brinquedoteca aqui? Aí explicaram pra gente que era pros alunos de pedagogia. Mas foi nessa sala.com que eu realmente me senti num filme. Fui super confortável com o ar-condicionado. E eu ali, ó, sentando na frente como se eu nem fosse aluna do fundão. E aí no auditório eu fiquei com a vontade de pegar minha nota do Enem. E me matricular em alguns dos 150 cursos que tem aqui. Direito, administração, TI, vários cursos tecnológicos. Porque com a nota do Enem dá pra ter bolsa de até 100%, velho. Então se eu fosse você, eu corria pro site da Unifar pra garantir já a oportunidade de viver universidade. Universidade. Será que eu postei alguma coisa sem querer? <risos> não, e eu fiquei chocada quando me disseram isso, sabe? Tipo, eu não sabia. O que, que você quer aqui? Fala logo. A sala não é sua? Ah, velho, dá um tempo. Vai fazer essas coisas, sei lá. Tá direito. Nossa, você é muito criança, você não é criancinha. Tô nem aí. Ah, pelo menos você sabe que é criança, né? Que chata. <risos> Meu irmão é muito irritante, velho. Nem ligue, nem ligue. Você tem noção, sabe? Aham, uhum, pois é. Eu tô concordando com você. Que meu irmão é irritante. É. Sai da minha casa. Então, depois de todos esses vídeos, nós podemos ver que você foi bastante criticada pelo público nesses momentos específicos dentro da casa, né? Você gostaria de acrescentar alguma coisa, se defender? Oi? Não quero confirmar nada, não. Tá tudo certo aí, confio. <risos> hum. É maranhão isso aí pra pegar? Hum. É dói de maranhão. Sabia que eu sempre te, que te conheci, mas era mais pela comida. <risos> mas não só ainda não. Eu gosto de você também, gosto do seu programa e tudo. Tem mais café? Ô, produção, você pode botar mais café pra mim? Pode falar com eles? Não sei. Ela tá chegando no final já. <risos> Obrigada. Hum. Você tá falando o que mesmo? Olha, acabaram de criar aqui o grupo da festa da Fernanda. Você vai? Mas que grupo? Como assim que grupo? O grupo da festa só para íntimos. Ah, uma festa? A festa? Mas que festa que é essa? Como assim festa? A festa da Fernanda que você acabou de falar. Fernanda? Mas, mas que que é Fernanda, gente? Eu não conheço nenhuma Fernanda. Você acabou de falar que criaram um grupo chamado festa da Fernanda. Fernanda tá dando uma festa e não me chamou. Nossa, meu Deus. Ela não tá... Eu não sei. Nunca esperei isso da Fernanda. Nossa. Não, mas a gente entende, né? Porque às vezes a pessoa não tem como chamar muita gente, né? Assim, pras festas. É, né? A festa é só para íntimas, mas essa vai família, né? <risos> então, tchau. Bom dia, família. E aí, tia? O que, que é isso que você tá comendo? Pizza. Uhum, você quer? Eu não, não como essas porcarias, não. Tá boa? É uma delícia. Então me dê um pedacinho dessa aqui, que essa aqui pelo menos tem tomate em cima. Mas a pizza é do mesmo jeito. Totalmente diferente, a sua tem bacon. Mas vocês notaram que minha pele tá mais lisinha, é por ótimo. isso que eu não tô mais comendo doce, não tô mais comendo Sim. mais gordura. Você não sente falta, não? Nem sinto falta de comer um docinho. Não vai oferecer, não? Você quer? Eu vou pegar alguns pra levar pra Julinha, tá? Que eu não como essas coisas não, mas Julinha ama essas besteiras. Ô tia, você vai almoçar com a gente? Vou não, meu bem. Trouxe aqui, ó, minha marmitinha com salada. Vocês vão almoçar o okay. quê? Minha avó fez lasanha. Altamente calórica, viu? Cheia de massa, né? De presunto. Não presta não. Mas eu vou almoçar assim com vocês. O que que foi? Ai, meu Deus, o que que é isso? Isso o quê? Essa coisa na sua cara. 
Ah. Isso? Isso. Isso são os meus óculos. Isso me ajuda a enxergar melhor. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, você é cega. Não, eu... Eu não... <risos> eu sinto muito por você. Não, 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 eu não sou cega. Entendeu? Por que você tá mentindo sobre isso? Mas eu não tô mentindo. Isso não é engraçado, tá? <risos> meu cachorro é cego. Eu não sou cega. Ah, não? Então quantos dedos tem aqui? Dois. Hum. Ah, como fico bonita de águas. Segura aqui, filha, fazendo favor. Peraí, peraí. Vai. O que, que é isso? O que, que é isso, menina? Pra pegar um pano? É, ué, senão vai me queimar. Se queimar, menina. Isso aqui tá frio, ó. Tá vendo segurando isso? Pega aqui. Ela não tava esquentando agora. Exatamente, estava, não estava. Então agora pega logo, vai. Tem muita coisa pra fazer. Pega logo, vai pra camisa. Mãe, isso aqui tá pelando! Ah, meu pelando uma panela, tudo fresco aqui. Cuidado, vai, cuidado, vai, vai. Acostumada já, tem que fazer tudo sozinha nessa casa. Um bando de fresco, um bando de fresco. Quente, que quente isso aqui? Que quente, isso é desculpa para me ajudar. Hum. Próximo. Bom dia. Bom dia não, que hoje eu tô prevendo que vai ser um péssimo dia. Ah, então eu queria saber... Vida amorosa, né? Uhum. É que eu tô muito desconfiada aqui. Tá atraindo. Ele tá te traindo. Mas ele quem? Que eu não namoro ninguém? Então tá desconfiando de quê? Desconfiada que eu não tenho sorte no amor mesmo. Hum, realmente não tem não. Ó, flor de lótus. <risos> que ótimo. E no trabalho as portas vão se abrir pra mim? Só sua porta da saída, né? Que esse trabalho seu não vai te levar pra lugar nenhum. Pelo menos eu vou viajar esse ano. Andar de bicicleta na orla conta? Porque se contar... Minha vida tá uma bosta. Não, fica calma. Toma esse pozinho aqui, esquenta a água, mistura e bebe. Funciona? Muito. Agora vai me pagando que tem um monte de encalhado ainda na fila pra eu prever o futuro. Duas horas depois. Próximo. Oi. Voltou, querida. Dei um murro no meu chefe, me demiti do trabalho e comprei uma bicicleta. E por que isso? Porque você disse. Eu? Eu não disse nada. Mas não é pra eu confiar em você? Eu só prevejo o futuro, eu não mudo, não. Não, mas tudo bem, depois daquele pozinho que você me deu, minha vida vai ficar perfeita. Aquele pozinho era só de camomila pra você se acalmar. Oi, tia. Ai, mas tá tão linda essa menina, né? Nem parece aquele neném que eu pegava no colo, que fica grudada na tia. <risos> tá parecendo uma mocinha. Parecendo não, né? Já é. Eu fiquei sabendo que você virou mocinha. <risos> Ai, linda. Uhum. E alguém poderia me dizer a que, que o autor se refere neste parágrafo do texto? Vitória? Hum, tá indo bem, tá indo bem, mas falta, sabe? Falta aquele pouquinho, falta, falta um pouco, mas tá indo bem, tá indo no caminho certo. Aqui tá o caminho, aqui tá você. Mas ainda não chegou, <risos> entende? Mas falta. Mas tudo bem, tudo bem. É, o Wellington? Ai, tava quase também. Como Vitória falta. Falta, mas tá indo bem. Tá indo pelo caminho. Assim, eu vi mais. Não, então, gente. É, eu vejo da seguinte forma. Não é a forma correta. Porém, aqui você não tem que colocar na prova. Entendeu? Assim, é, o autor dessa hora. A vida realmente é uma piada Quando acho que estou bem Acontece uma desgraça Ai. Nesse dia dos professores Eu quero agradecer aos meus professores Foi com eles que eu aprendi a questionar Minhas escolhas Você tem certeza que quer ir no banheiro bem agora Na hora da explicação? A segurar minha ansiedade Não, vocês podem ficar tranquilos Que eu só vou liberar vocês quando terminar isso aqui A descobrir novas habilidades Você quer dar aula no meu lugar, né, Júlia? Ah, porque tá falando tanto, deve ser uma ótima professora. A ter paciência. Eu espero, hein? Pode começar à vontade que eu espero. A me preparar para o futuro. Ah, mas no final do ano eu quero ver quem é que vai estar tá dando risada aqui. Quero. Aprendi o que é a liberdade de ir e vir. Quem quiser pode sair da sala. Mas se sair não volta não. E a amadurecer como pessoa. É, vocês estão parecendo a turma de quarto ano, hein? Tá aparecendo. Feliz dia dos professores. Nós te amamos, professores.
Meu filho, você acha o quê? Você acha o quê? Que o mundo gira em torno de você? Que a casa gira em torno de você? Eu já disse, você não é o centro do universo e eu não sou sua empregada, eu sou sua mãe, tá? Não, 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 não me olha com essa cara, não. Porque, não, não me olha com essa cara como se eu fosse a louca da história, a surtada, não. Eu acordei às 6 horas da manhã, tá? Pra fazer o almoço, pra ir lá do outro lado da cidade buscar carne do sol. Sim, sim, buscar carne do sol pra você comer. Mas... Não, mais nada, engole choro. Não me interessa que você não estava chorando. Eu peço pra você arrumar uma cama e você não faz. Você é um... Você é... Você é um egoísta? Exatamente, um egoísta. É isso que você é. Foi? Não, nada, nada. Fala? Não, não é nada demais, não. Só tipo um pensamento intrusivo agora. Pensamento intrusivo? É aquele pensamento que vem do nada, assim. Tipo, quando alguém tá falando bem perto de você, você pensa assim, nossa, eu vou dar um beijo nessa pessoa. Mesmo que você não sinta vontade? Aham. Uhum. Ou quando você tá com a faca na mão e pensa assim, nossa, se eu enfiasse essa faca no meu irmão? Também, pode ser. Não que eu tenha pensado isso. É. Ou quando você pensa em colocar o dedo dentro da água quente, mesmo sabendo que tá quente? Aham. Uhum. Ou quando você pensa assim, meu Deus, o que, que vai acontecer se eu jogar esse celular aqui da janela? Mas me fala aí, o que, que você pensou? Ah, velho, não vou falar não. Fala logo. Vergonhoso, velho. Ah, não, não, nada a ver, nada a ver. O que, que tem, mano? Não, nada a ver falar isso aí, não, não. Ah, então faz. Fazer, fazer o quê? O que você pensou em fazer. Que? Não! Se você pensou é porque você tem vontade de fazer. Nada a ver, isso aí é só um pensamento, mano. Pensamentos nunca são só pensamentos. Se você tá pensando é porque vem de dentro do seu coração pra cá. E o seu subconsciente sabe o que você quer fazer. E que decisão tomar. Então siga a sua intuição. Tem certeza? Quer que eu faça? Faz logo. Eu não vou te julgar. Tá bom. Você que mandou. Ai, velho, que maluca! E ainda disse que não ia me julgar. Crianças, venham aqui, vem, morri. O que foi? Eu tenho uma história incrível pra contar pra vocês. Qual a história? É sobre essa casa. A casa da vovó? Vocês sabem que essa casa é muito antiga, né? Por isso que nem sempre foi uma casa. E aqui era o quê? Era um cemitério. Um cemitério? E a casa foi construída em cima desse cemitério. Por isso que a gente está rodeado de um monte de espírito. Vou falar para mamãe. Não, 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 não. É um segredo nosso. Mas como que você sabe que isso tudo aconteceu? Eu sei porque eu... Sou o espírito de uma galinha. Caramba! Bateu uma onda forte. Tô vendo um macaco. Do forte, Rebecca, you and a pretty girl in Brooklyn. Thank you, Sue Jeffers. Will you accompany me to the mysterious wedding today? No. But, but, Rebecca, I love you. I love you too. I love you. Marry me, Rebecca. No. Why? I, I don't love you. Whoopsies! Rebecca! I am in love with another. Who is this man? He is you. I love you. Marry me, Rebecca. No. Rebecca! Oi, sogra! Oi, meninas! Oi, tudo bem? Você que é a sogra da minha irmã? Sim, sua irmã é a melhor nora que Deus podia me dar. A melhor que Deus tinha no momento. Oi? Não, sogra, ela brinca demais. É que é criança ainda, né? É, venham pra sala que eu vou servir uma sobremesa maravilhosa pra vocês. Aqui, meninas, eu mesmo fiz, viu? Ai, sogrinha, que delícia. Você sabe, né? A senhora é a melhor cozinheira ever. Ai, se minha mãe fica sabendo disso. Cala a boca. Desculpa, de que é essa sobremesa? É de coco. Quer me dar sua? Por que, que eu faria isso? Você não gosta de coco? Eu adoro coco. Hum, delícia. Menina, você já terminaram? Sim, pode deixar que eu lavo a louça. Eu amo lavar a louça. <risos> não, peraí que eu vou ver isso aí. Mãe, olha isso aqui. Disse que ama. Em casa agora é só ela que vai lavar, hein? Oi. Oi. Eu te trouxe isso aqui. 
E eu também fiz uma música. E se um dia eu tiver com o calinho no dedo e vamos pra igreja, saudade de você. Será que eu mando? Vai, mandei. Chocada. Amiga, você não sabe quem tá afim de mim. João. Não, amiga, que ele me mandou foguinho lá na minha foto. Foi, que eu meto foguinho. Foguinho significa chama, ou seja, chama no direct. <risos> Oiê, vou gravar uma receitinha. Sei cozinhar? Não sei cozinhar, mas brigadeiro todo mundo sabe fazer. Só que o meu brigadeiro não vai ser igual. Quer dizer, vai ser igual sim, só vai mudar aqui, né? Em vez de nas calvas, é isso aqui. Apresento pra vocês... Colocal. Que aqui, gente, igual a rivalidade que a gente tem Nescau e Todd, eles têm Colocal e Nesquik. Eu gosto mais de Nesquik, só que o Nesquik acabou e minha mãe comprou o Colocal. Aí eu falei, não gosto, vou fazer brigadeiro. Não é que eu não gosto, eu tomo, só que... O que eu tô enrolando tanto? Bora fazer brigadeiro. Pra quem disse que não gostava, já tá no final, ó. Mas aqui que é, eu descobri que eu gosto dele quente. Profissional das transições. Isso aqui nem vai usar na receita. Esquece isso aqui, gente. Uh, agora mexe. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Chega, tia, tá. Será que tem uma coisa errada? Porque tá ficando pronto muito rápido. Quem disse que não sei cozinhar? Gente, ficou muito bom. Antes de entregar as provas, eu quero só falar uma coisa. Que vocês não estão me entregando as respostas completas. Hum, as respostas completas que a gente trabalhou lá atrás. Mas parece que não trabalhou, né? Porque do jeito que tá aqui... Que eu vou falar... Não vou nem falar o nome da criatura. Mas aqui, ó. 23. 23 o quê? 23 o quê? <risos> Porque aqui na pergunta tá falando assim. Quantas maçãs sobraram na árvore? E aí vem aqui e me põe 23? 23 o quê? 23 girafas que tá sobrando na árvore? Hum? E também não quero 23 maçãs, não. É muito raso ainda. Eu quero... Ah, vinho. Sobraram, professora, sobraram 23 maçãs aonde? Na árvore. Exatamente. Ana Júlia, vem buscar sua prova. Bom dia, criança. Bom dia, pro. Como foi o final de semana da senhora? Nós paramos no capítulo... A gente tava falando dos anfíbios. Capítulo 4, página 77, parágrafo 2, linha 3, se eu não me engano. Um sim, sim. Uhum. Eu tenho um babado pra te contar. Peraí, peraí. Deixa eu terminar logo que a gente conversa. Uhum. Certo, pronto. Então, na prova vão ter questões abertas, questões fechadas, não é isso? Quantas abertas, mais ou menos? <risos> Gente, silêncio, por favor, silêncio. A professora tá falando, preste atenção, Eita. ou se não finge... Oi, Ju, diga. Você sabe resolver essa questão? Ah, é porque isso aí a gente ainda vai dar no capítulo 7. E como é que você sabe? Ah, é porque eu me adiantei. Vou liberar vocês mais cedo, já que não falta nada. Não, pra na verdade, falta sim. Eu acho que a senhora esqueceu de cobrar a atividade que a senhora passou. Que é quieta! Que não, foi, gente? Não, não ah, isso. problema de vocês, vocês não fizeram. Eu quero corrigir. É, oi, gente. Meu nome é Maria Eduarda Souza Brito. Esse é meu pai. Adriano Menezes Brito. Nós somos brasileiros. E eu vou falar um pouquinho da minha rotina. Durante o dia de semana, eu sigo a rotina da escola normal. E durante os fins de semana, eu acordo às 7 da manhã, faço minha vitamina de abacate, vou aí no Túria, dou uma corrida, sabe? Aí depois eu volto pra casa, meus pais estão dormindo, que eles acordam muito tarde. Aí eu faço o café da manhã deles, né? Arrumo a casa inteira, porque é assim que tem que ser. Arrumo minha casa, né, pai? Né? Não é? Não é, pai? Não. Vou continuar minha rotina. Aí eu faço faxina na casa, né? Faço mais o que, pai? Nada disso. Eu faço, eu faço sim. Venho correndo tour, amarro com minha mãe na varanda. Meu pai não, meu pai precisou, não faz nada. Vou tentar fazer aquele negócio de, de fazer café em um minuto, mas eu estou ficando estressada. Porque eu não sou boa nem com cozinhar, nem com, com tempo. Então vai ser isso. <risos> meu Deus. Ai, desculpa. Mãe. É, é leite? Gente, meu Deus do céu. Eu vou misturar dois leites. Eu vou misturar o dia... Ah, senhor. Eu vou misturar o dia... O de coisa de coisa. Tá, aqui... E agora eu acabo... Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Eu não vou ter... Ai, meu Deus. Como é que abre? Ah! Pronto, tá ótimo. É... Pega o aqui e coloca na bordinha. Na bordinha fica bonito, né? Gente, eu tô... Não vai dar tempo. Ai, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, ó. O que que é isso? Ai, eu vou jogar aqui mesmo. 
Joguei, joguei. Que mais? Ai, chantilly. Ai, chantilly. Ai, chantilly. Ai, ah, o que, que eu faço? Ah. Tá ali. Ah. Oi, eu sou a Dori. Eu sofro de perda de memória recente. Isso! É exatamente o que tem que dizer. <risos> Turma, tem alguém no pátio ainda? Vou pensar Mano, bom. cheguei. Cheguei. Véi, eu tô passando mal. Eu tava jogando bola, professora. Deu pra perceber, Desculpa, Matheus. Guarda essa bola. Você não foi longe lá. Gente, vocês viram aquele gol que o Rafael fez no intervalo? Eu até filmei. Que gol filmei. que o Rafael fez, mano? Ele só fez chutar a bola. Eu que fiz todo o passe, eu que fiz toda a jogada. Eu dei o passo foi pra o ele. Rafael, sim. Eu não sabe de nada. Tá bom, vai lá, Neymar 2. Você não sabe, mano. Ah, não. Ah, não, Matheus. Você tem que envenenar a gente, é? Que cara sem noção. Tá fedendo aqui, desculpa aí. Desodorante você põe no banheiro, Matheus. João, o que é? Você sabe quanto foi o jogo? Sei não. Tô merda. Matheus, o que foi? Você tá chorando? Não. Tá sim, velho. O que, que foi? Eu não quero falar sobre isso não, velho. Não quero falar não. Foi algum parente seu que morreu? Que? Que? Bem pior. Pior? Bem pior. Eu tô ficando preocupada. Conta logo. O Messi, o Messi saiu do Barcelona, mano. Ah, Matheus, vai procurar o que fazer. Vai fazer terapia. Não, fala baixo, e fala baixo, ouça, para de e tome ouça, e tome ouça, e tome ouça. É isso mesmo. E tome ouça então, também. Então fala. E tome ouça. Se você me ouviu, eu falo. Se você me ouviu, eu falo. Então fala, então fala. Você vai parar? Você vai parar pra me ouvir? Primeiro, você é uma menina folgada. Sou você mesmo. tem duas. Minuto que meus sobrinhos estão me ligando. Oi, amores da tia, se você tá no Cruzeiro. Você tá, você tá indo pra onde agora? Tá indo pra onde agora? Estados Unidos. Pros Estados Unidos, vou querer alguma coisa? O iPhone 14 pra Max. Tia. Só isso? Harold, querido, não, não. as crianças vêm nadar aqui hoje. A senhora já gosta, né, dona Paula? Eu amo a casa cheia de criança. Aí você providencia, né? Uns frangos empanados, uma coisa de batatinhas fritas que criança gosta, né? O que mais que criança gosta? Tia, você não queria casar, não? Teu marido? Eu, meu bem, claro que não. Gastar o meu dinheiro com o homem, Deus me livre. É bom que eu gosto com vocês, que são os meus sobrinhos. A gente vai pra Disney todo ano, a gente não deve satisfação a ninguém, né? Agora o amigo secreto de tia Paula. Paloma. É de Paloma, Calma, é de criança. Se a Paloma não conseguiu comprar pra um só, comprou pra todos. Paloma, você tem que parar de comprar as crianças. Isso assim, ciúmes porque eu sou a tia preferida? Eu não posso fazer nada se você não pode dar uma motinha elétrica pras crianças. Eu vou continuar, porque eu posso. Olha, meu bem, é só uma lembrancinha. Que lembrancinha o quê, tia? Isso é Tiffany, isso é muito caro. É, se você quiser trocar, eu vou super entender. Se eu for trocar isso aqui, é por uma mansão. Pode ser também. Ai, Júlia, eu cansei dessa vida de puritana. Hã? Véi, eu só fiquei com quatro meninos da vida, você ficou com três. Três e meio. O povo da nossa idade nem conta. Uhum, verdade. Tem tanto nome que não cabe numa folha de papel. Então a gente tem que dar uma mudada. Primeiro lugar, não recusar a festa. A gente tem que ir pra todas. Beijar qualquer um. Qualquer um. É, minha filha, tem que ser qualquer um, tem que ser. Tá, qualquer um, qualquer um. É, qualquer um. Beber drinks. Enchi a cara. Eu odeio álcool. Ah, eu também, mas não tô nem aí. Eu tô sentindo, amiga. Vai ser nosso ano. Véi, esse não vai ser nosso ano, vai. Não, mas que dai, Júlia, olha quem tava me mandando mensagem. Pietro? Véi, eu acho que ele quer te pegar. Eu não acho não, tenho certeza. <risos> Curte todos os meus stories, véi. Manda mensagem. Manda. Tá, vou mandar, vou mandar. Ele tem um nariz esquisitinho, véi. É meio estranho mesmo. Júlia, amiga, eu tô te olhando ali. Ai, pelo amor de Deus. Esse menino é muito esquisito na cara. Oi, meninas. Oi. Vou colocar vocês no grupo da resenha depois da aula, tá? Tá. Você quer ir? Não. Nem eu. Me presta aí, calculadora, é isso que eu tô falando. Se eu dividir a nota da primeira prova com a nota da segunda prova, eu não passo. Mas aí, se eu somar com o trabalho que eu fiz, que vale 5 pontos, eu tirei nota máxima e ainda deu um bicho pro professor, eu acho que vai ficar faltando um pouco pra me aproximar. Você precisa de 4 pontos. Vou começar a entregar o boletim oh, agora, hein? <risos> Gabriela, aqui o seu. Passou. Passou. Ó, Laila, o seu aqui, ó. E aí, Laila, passou? <risos> que coisa? Tá eu não passei matemática, ah, velho. Eu não passei. Mas você achou que ia passar? Não. Larissa, deixa eu ver seu boletim aí, rapidão. Tá, mas olha rápido. Você passou em ciências? Como é que você passou em ciências? Você tá precisando de 10 pontos. O conselho que me passou. Ah! Eu vou falar pra minha mãe que o conselho tem preconceito comigo. Porque passaram Larissa, precisava de 2 pontos. Eu precisava de 2 décimos. Passaram ela e não me passaram. É porque Larissa é quietinha. Não é. Vai lá seu comportamento também, eu né? Eu faço o quê? E aquele dia lá que você tacou o caderno na cara de Gabriel pra você não mandar sair de sala e você não sair? Você já faz um tempão já, né? Não sei se faço lasanha ou frango empanado pro almoço hoje. Lasanha, mãe, por favor. É, lasanha, lasanha. Lasanha, lasanha, lasanha. lasanha, lasanha, lasanha. Peraí, deixa eu pensar. Lasanha, Ih, será que ela escolhe lasanha ou será que ela escolhe frango empanado? É lasanha, lasanha. Escala a boca. É lasanha ou é frango, lasanha, frango, lasanha, lasanha, frango. Ah, vai, lasanha mesmo? É lasanha. Que agonia. 
Sei que eu tô tremendo, ah. Ai. Vai, você coloca. Ai, Júnior, eu não. Você consegue, mano? E se eu não conseguir? Consegue? Tá, vai. Ai, ai, ai. Tem mais nesse aqui. Vira, vira. Vai, vai, vai. Mas ai, ficou, ai, ficou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ficou! <risos> ficou igual! Bate aqui, mano, bate aqui. Não, porque outro dia eu tava falando pra Jorge isso. Mãe, eu e Júnior pode dormir na casa de Mateuzinho? É, tia, deixa eles dormirem aqui. Ô, mãe, por favor. Ai, meu Deus. Deixa, deixa, deixa. deixa, deixa. Tá, vai, dorme aí, todo mundo. É. É. Ai, meu Deus. Essa perturbação o dia inteiro tão insuportáveis. Eu já sei. Já sei de tudo. Tudinho. Eu sei. O que você pode falar? Eu descobri, Damiana. Eu descobri seu segredo. Eu vi tua story. Eu sei que você tá me escutando, mas eu já sabia. Eu já sabia do fundo do meu coração. Eu já sabia que você tava aí. Que você me escuta, Damiana. Você, por que você não fala comigo? Damiana, eu não vou contar pra ninguém. Fala qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não vai falar? Você não quer falar comigo? Você não gosta de mim? Tá bom. Então eu vou te doar ah, pra doação. Hã? Ai, por favor. We, we can be together. I don't love you anymore. I've never loved you. Don't touch me, Will. O Jack. Don't touch me, Jack. Leave me alone. You break my heart in pedacinhos. Ok, bitch? You don't know me. I'm not a good person. I'm evil. King Burger King Hey. You! You are king! And me, I'm nothing! That's the problem. We don't work. Huh? I'm so sorry for you. Yeah, I'm sure. Go. You can go. It's done, Fatima. Fatima no, Fatima no. Katerina, tu arruinaste. My relationship. Fuck you. Guilherme, eu vou ali no mercado. Você olha o frango pra mim? Aham. Uhum. Hum, deixa aqui, mas não, viu? Guilherme, você tirou o frango do forno? Ô oh, mãe, desculpa, eu me distraí. O assunto da prova tá difícil demais, eu tô até com medo. Mas o capítulo 4 é fácil. Mas é cair o capítulo 8. Sério? Ah, pelo menos eu sou boa em história, eu me viro. Guilherme, a prova de português. Ei, Vanessa, parabéns, feliz aniversário. Hum. Tudo de bom aí na sua vida. Obrigada, mas aniversário não é meu, não. Hum. Então é de quem? Pô, cara, você gosta de passar vergonha, né? E o próximo aluno que eu vou chamar aqui no palco é o Guilherme. Guilherme? <risos> Guilherme Fonseca. Pena fina e bunda seca. Presente. Senhores passageiros, estamos chegando ao nosso destino final, Madrid, Espanha. Espanha? Que? Como é o assim? rapaz? Guilherme, esse voo era pro Rio de Janeiro. Ué, por que você não me avisou? Você é o piloto, achei que você sabia. Como é que dá a volta aqui que eu me esqueci? Hoje eu trabalho em dupla, viu, criança? Júlia! Oi. Eu e você, né? Ô, oh, Lara, desculpa, mas o próximo eu já tinha marcado com a Clara que ia fazer com ela. Mano, você só me troca! Eu faço todos os trabalhos com você. Não, tá bom, é assim, né? A consideração não tem. Lara, coitada, a Clara sempre faz sozinha. Que se dane a Clara, isso não diz nada sobre ela, se diz sobre você. Meu Deus, Lara. Bem que minha mãe falou que eu tenho que rever minhas amizades. Bom dia, oitavo A. Bom dia, prof. Chegou minha professora preferida. Ela não é só sua? Crianças. Quem é seu aluno preferido, pro? Todos. Tá bom, é assim, né? Não vou estudar mais pra sua matéria também. Oi, tia da cantina. Oi, Lara. Vai querer o que hoje? Tia, eu posso pegar o bolo fiado? Amanhã eu pago. Pode sim. E eu trouxa, pensando que a tia só deixava eu pegar fiado, né? Não devolvo. Ô, Miguel, devolve meu estojo, véi. Hum, uh hum, -uh, vai ficar sem estojo. Agora é meu. Saudade de quando o Miguel roubava o meu estojo. Você me batia? E se você ficar roubando estojo das outras, eu vou te esmurrar. Ai, Vivi, você tá linda. Obrigada. O que você fez no cabelo? Como assim, o que, que eu fiz no cabelo? Não fiz nada no cabelo, não fiz nada no cabelo, não. Ai, ai que saco. Não é, mano, eu já falei que não é. O meu cabelo tá mais claro por causa do sol. Eu surfo, todo mundo sabe que eu surfo, todo mundo sabe que o cabelo fica mais claro no sol. Eu vivo na praia? Sei. Hum. Ô, amiga, que técnica que você usou no cabelo pra ficar assim? Sei lá, deve ter sido hidratação que eu dei. Hidratação deixa o cabelo mais claro. Você tem que processar, que então. claro, óbvio que não, tá a mesma coisa. Aham, uhum, nos sonhos dela ela nasceu assim, já com mecha. Ô, oh, Vivi, admite logo o que você fez. Se eu não fiz. Fez sim, que eu te vi na página de salão de beleza na internet, vi sim. 
Meu filho é uma menina muito igual a mim. Eu já vi ela na rua mesmo. Ela mora por aqui. Só que ela tem um cabelo muito mais preto. Ô, gente, ó, eu acho que eu vou pintar meu cabelo de vermelho. Vou dizer pra todo mundo que ficou assim porque eu como muita pimenta. Que eu sou ruivo natural. Pode ser, né? Vai saber. Aham, uhum, sou mentiroso igual a você, não. Já tô indo já. E você vai sair assim? Aham, uhum, por quê? O look tá massa. Você só tá falando isso porque você não tem dinheiro pra comprar roupa. Mano, eu falei que tá legal a roupa. Porque você gasta tudo em comida. <risos> Parece que é um poço sem fundo. Come, come, come. Não sei nem pra onde vai isso. Aí gasta tudo e não dá pra comprar roupa. Porque você odeia o meu estilo. Quer saber? Eu não tô nem aí. E que ótimo isso, sabe por quê? Porque o que eu menos quero é me vestir igual a você. E no meu próximo look você... Você disse que tá legal? Uhum. Sério? Uhum. Tá bem legal, né? Não, agora também já não sei mais. Tá orgulhosa? Claro, né, velho? Normalmente você sai parecendo que achou sua roupa no lixão. Ô, velho, o cabelo também, que lavou, né, finalmente. Fica 30 dias sem lavar esse negócio. Nunca fiquei 30 dias sem lavar o cabelo. Véi, seus amigos não vão te reconhecer, não. Hoje você não tá nem parecendo você. Você podia só ter elogiado, né? E você podia só ter agradecido. Maluca. Chegou a minha vez de entregar a cartinha pro Papai Noel. Oi. Jingle Bell, você levar pro céu. Papai Noel? É você? E Papai Noel das antigas, querida. Agora é Pops, o rei do pop. Pops. É o nome unissex, fácil de lembrar. Tá, Pops. Eu quero te entregar minha cartinha. Um papel. Sim. Ó, faz assim, vamos ser prático, tá bom? Me manda por DM ou por e-mail que eu leio tudo. Lê mesmo? Uhum. Tá bom. Foi muito difícil chegar no Brasil? Sabe como é, né? Muitas chuvas e afins. Deve ter sido muito difícil pras renas. <risos> que que é isso? 2021, querida, a gente já se livrou das renas. Que cringe. Então as renas... Morreu? Não, não morreu não. Na verdade, nunca existiu. Foi tudo mídia. Desculpa. Mas o presente você vai botar na árvore, né? Presente? É o que eu vou tacar na sua cabeça se você continuar fazendo esse tipo de pergunta. Eu não sou pra isso não, menina. Deu hora do meu almoço. Vem tirar logo a foto. Feliz Natal! Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Pra Todos os Grandes que já amei. Só que eu tô com muito medo de assistir o 3. Aí todo mundo ficou me perguntando se eu já tinha assistido o 3. Eu duro se assistiu o 3. Não, gente, eu não assisti porque eu tô com medo. Aí eu pensei, por que não gravar um vídeo assistindo? Por isso eu vou assistir junto com vocês, que eu vou ficar mais calma. Eu espero. E ver minha reação também. Pipoca. Bolo. Agora só falta coragem mesmo. Só vou deixar uma coisa bem clara aqui. Se Laradinho não ficar com o Peter no final, eu processo a Netflix. Gente, eu deixei de ler o livro pra ver o filme primeiro e eu não tô entendendo. Ela tá onde? Ela tá na Coreia. No Sentinel, interpretando no Sentinel. Perfeito. Mal começou o filme, eu já tô quase chorando, olha que lindo. É sério, não tem como separar eles. Não é possível, eu não teria coragem. Eu não teria coragem, na Netflix também não tem, não é possível. Eu não vou separar, né? Eu quero ir pra Nova York. Eu não acredito que não vai ter outro filme. Ô mãe, posso comer o que sobrou da lasanha? Pode, claro. Posso? Pode, não tem que dividir com ninguém, né? Não tem irmão, é filha única, ainda bem. É, não, não, mas eu tenho irmão. Tem? Uhum. Pois é. Vou comer mais não. Ô mãe, acho que eu não vou pra aula hoje não, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Peraí mãe, eu posso faltar aula ou não? Falte, você merece. Mereço? Merece, no semestre passado mesmo não veio nenhuma nota baixa no boletim, graças a Deus. Tô indo. Mãe, meus amigos me chamaram pra ir no cinema agora de noite, posso ir? Vá. Isso é um sim, né? Eu vou então. Vá, minha filha, você já é uma mulher independente, né? Esse horário tá cedinho pra você, que horas são? Nove horas? Ah mãe, não tô te entendendo não, eu vou ouvir o tchau. Volte aqui agora. Mas eu não falou que eu podia ir? Você é lerda de estar se fazendo. Você não sabe entender ironia, não. Bora, passa pra dentro e vai pra lugar nenhum. Como você fala que eu podia? <risos> Sua mãe disse que você ia pro sol hoje, Kailane. É, vó, tô vendo ainda se eu vou mesmo. É show daquele menininho que canta trap, que tem cabelo lourinho? Aham. Uhum. Pois é muito bom, não acredito que você vai perder. Você conhece ele? Claro que sim. Oxe, eu não sabia nem que a senhora sabia o que era trap. Ó, minha filha, eu não desperdicei minha juventude, não. Eu fui pra todos os shows que eu podia ir. Se tu não quiser, me desse o ingresso que eu vou no teu lugar. Tá, então eu vou, né? Kalani, Kalani, hum, pra, pra praia, pra praia, ah não, tô cansada, ontem eu fui pro show, oxe, na tua idade depois eu ia pra show, no outro dia eu ia pra praia de manhã cedo, depois ia pra praça da cidade tomar sorvete com meus amigos, e saia papas do que não sabe viver, vou botar meu biquíni, ó, oh, vou começar a novela, você vai assistir? Que novela? Eu não vejo novela não, oxe, e você fica fazendo o que na frente da televisão? Eu assisto meus doramas, mas aí eu posso botar a hora que eu quiser, Kalani, tu vai comigo? Fazer o quê? É uma tatuagem que eu tô pensando, tatuagem? Que desespero é esse, menina? Olha, não se faz jovem igual de julgamento, não. E a vovó que faz bolo da tarde ver novela, cadê? Professor, você já corrigiu as provas? Claro que não, Madeline. Foi há dois dias a prova, ainda falta muito tempo. Mas semana que vem eu corrijo. Professor, você já corrigiu as provas? Ainda não! Mas já faz um mês! 
Um mês não é nada, é muito pouco tempo, eu tenho várias outras turmas. O problema da geração de hoje é a ansiedade. Semana que vem. Professor, Madeline, eu ainda não tenho as provas. Mas eu já tô no ensino médio esperando a prova que você disse que ia corrigir no sexto ano. Isso se chama ansiedade. Calma. Professor, falta uma hora pra minha formatura. Ai, que bom, divirta-se. Eu não vou poder me formar se a nota da prova do sexto ano que o senhor disse que ia me dar e não me deu. Como é que eu vou pro Enem sem ter terminado a escola? Eu preciso dessa prova pra fechar a nota. Madeline, que drama. Semana que vem eu te dou as notas. Professor. Madeline! Eu tenho 37 anos, não consegui um emprego, não consegui me formar. E por isso passei minha vida inteira saltando idosos no ponto de ônibus. Por que você não veio buscar sua prova? Olha só, um 10. <risos> a gente vê que podia dar um rolê amanhã, né? Uhum, vamos. Fazer alguma coisa animada, assim. Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra fazer amanhã. Eu vou olhar na minha agenda. Porque se eu tiver... <risos> Quem é que tem uma agenda física hoje em dia, pelo amor de Deus? Minha filha, anota no celular, manda um áudio pra você mesmo. Ah, eu só funciona assim. Com coisa física, em papel, escrevendo. Tá, assim, você tá livre amanhã, olha aí. Compromissada. Amanhã de noite, viu? De noite? Eu não tava sabendo desse detalhe, não. E eu ia te chamar pra dar um rolê que horas? 4 horas da tarde? É, dar uma caminhadinha pela orla, ouvir o som do mar. E se você quiser ficar mais um pouquinho, a gente ainda pode assistir o pôr do sol. É uma delícia. O pôr do sol bem lindo, assim. Eu amo ficar observando, assim, o pôr do sol. <risos> caminhadinha! O barulho do mar. Porro do sol. O que é que tem? <risos> Olha aí. Se você vai estar tá livre. 8 horas da noite. 8, 8 não. 8 não dá. Porque fica muito em cima do horário da novela. E a minha novelinha eu não perco. Ah, não. Você vê novela? Todos os dias. Só falta dizer agora que pra dormir tem que tomar chá. Ou de camomila ou de erva doce. Pra gente dormir a noite inteira. Bianca, você tem quantos anos? 72? Anja Sheila. Oi. Você está pronta para se tornar uma anja da guarda. Ai, não, mano. Sério, eu tô emocionada, velho. Ai, que Ah, que lindo. De qual criança será que eu vou cuidar? Não. Não, gente, essa menina não. Não, gente, pelo amor de Deus, sacanagem. Nasceu já, menina? Cadê? Nossa, que exótico. Ai, gente, até que não é tão ruim assim. É bonitinha, menina, né? A minha filha é um amor, quase não é pronta. É porque quem cuida sou eu, né, minha senhora? Não é você. Enquanto você tá aí botando pop em dia, a menina tá botando dedo na tomada. Sai daí também. Santo anjo do senhor, meu zeloso guardador. Se assim me confiou, mas não queria ser confiada de ti não, viu, Tamiris? Que você é cantativa. Tchau, mãe. Tô indo pra festa da faculdade. Eu vou ter que ir também, é. Ô, Tamiris, se a gente voltar 4 horas da manhã, eu vou te deixar sozinha pra voltar antes. Se alguém botar substância ilícita na sua bebida, eu não vou ver. Nossa, Tamiris, coitada do seu anjo da guarda. Deve estar tá um caco. Que bom que não existe, então. Agora eu quero ver você sobreviver sem mim. Ai, caiu alguma coisa na minha cabeça. Escuta, mesmo que não tenha nada, tem eu. Tem eu, acabou. É. Eu sou o evento. E ou a gente pensa assim, e vocês viram que o que eu falei deu certo. Eu fui o evento. O carro só tava lá, a gente tava. A body has been discovered. Quer uma Erika? Mas não tem leite na composição? Ué, por quê? <risos> Mentira que você não sabia, amiga. Todo mundo sabe que eu sou intolerante à lactose. Mano, se eu pudesse, comia todo dia pão de queijo. Vocês acreditam que eu nunca comi queijo? <risos> Triste. Não é porque nem deu tempo de eu comer, sabe? Eu descobri que eu era intolerante muito cedo. E assim, se funciona da seguinte forma. As enzimas do corpo... Bom dia, turma. Gostaria que vocês se apresentassem nesse primeiro dia de aula. Olá, turma. Meu nome é Erika. Não sou novata. Tenho 16 anos. E pra quem não me conhece, eu sou intolerante à lactose. Gente, se eu tomar aqui meu lactose... O que que é isso? É um remédio que eu tomo pra poder comer alguma coisa com lactose, sabe? Mas nem funciona muito porque a minha tolerância é muito atacada. Então se eu comer só uma coisinha, já tenho fortes dores na barriga. Quer ir no shopping com a gente, Erika? Não vou não, gente. No shopping tem muita coisa com lactose. Mas aí é só você não comer. Mas só de ver eu já me cago inteira. Oi, eu gostaria de trocar essa blusa. Oi, eu gostaria de trocar esse pá do tênis. Oi, eu gostaria de trocar esse livro. Com licença, eu gostaria de trocar esse pranto. Você não se cansa de trocar tudo? Parece que nada se agrada. Claro que não. Isso é direito do consumidor, você devia aprender sobre. Clara Gema, um dia você vai aprender que há coisas que não se podem trocar. Parabéns, é uma menina. Tem como trocar? Desculpa, senhora, você quer trocar sua filha? Tem como? Mas por quê? Doutora, olha a cara dessa criança. Padrão demais. E gente, padrão, acho que pode dominar o mundo. Aí, ó, tem nem 24 horas de nascida e já tá dando língua pra mim. Isso aqui, quando crescer, vai me bater. Que nada, eu não quero isso pra minha vida, não. Senhora, você não pode trocar esse bebê. Por quê? Você não trouxe a nota fiscal. Trouxe sim, deixei na recepção. Senhora, eu não sabia, mil desculpas, eu vou providenciar. Que falta de profissionalismo, ninguém conhece o direito do consumidor.
Knock at the door. Pull the bell. Lift the latch. And walk. Deus. Julia. Ana Catarina, se eu te pegar de novo olhando pra ah, você. Ah, desculpa, Preta, eu tava pedindo a borracha. Que promessa? Tu sabe que a gente não deu isso? Não, não, não. Ana! Ana! Você sabe aí a questão 2? Essa aqui, ó, que fala do, do, dos anfíbios. A gente deu isso? Acho que não, né? Sabe não? Pera aí, eu vou olhar o livro aqui. Qual era mesmo? A capítulo, capítulo 5, né? Pera aí. Página 27, eu acho. Pronto, vou te mandar a foto, achei, achei. Olha o WhatsApp. Te mandei. Vê se aprova essa aqui, né? Pelo menos. I shall call it Twinkle Toes. Or say Twinkle Toes. Or say Twinkle Toes. Or say. Ei. Que? Eu tenho uma proposta pra você. É pra ganhar dinheiro? Se for de emprego, eu não quero. Uhum. Como é que é? Eu vou te fazer um convite pra você participar de uns jogos, aqueles que você jogava na sua infância, porém com uma boneca assassina, sabe? Aquilo bem relax, pra você relaxar, e aí se você perder, você morre. E se eu ganhar? Aí você ganha 45 bilhões, apenas. Me fala quanto é que dá em real, porque assim eu não sei converter, entendeu? É como se fosse uns 200 milhões de reais. Hum, e se eu perder, eu morro, né? É, mas você sabe que você tá cheio de dívida, né? Assim, pra arranjar um emprego... Vai dar muita dor de cabeça, é pegar ou largar? Quantas pessoas estão participando, mais ou menos? Ah, mais de 200 pessoas! Tem muita gente, né? Todo mundo vai ter que morrer pra só uma sobreviver. Pode ser eu ou pode não ser eu. Tá, eu aceito! <risos> Bom dia, moço! Bom dia! Bom dia! Moço, você tem água? <risos> água eu não tenho, não. Ah, é porque falaram pra gente que Uber dá água. Eu não tenho água, mas eu tenho essas balinhas aí no fundo, se vocês quiserem. Ah, eu quero. Não pega não, vai que tem veneno. Veneno? Tem não. Ah. Moça, pode passar na minha casa antes de a gente chegar no shopping? Na sua casa? Mas você não colocou isso na corrida. É porque eu preciso pegar meu dinheiro lá em casa. Onde é sua casa? Ah, é pertinho, ali por trás. O lado contrário do shopping. É? É, é. aí não tem como não. Você também se ferrou, porque agora a gente não tem dinheiro. E como é que vocês vão me pagar? Ô, <risos> oh, mãe. Oi. A minha fada do dente vem hoje, né? Ah, é? É que eu coloquei esse dente aqui e coloquei debaixo do travesseiro, então ela vem hoje. É, legal. E que presente que ela vai me dar, será? Presente? Ah, o, o presente. Eita, mas eu não comprei nenhum presente, não. O que, que eu vou falar? Não, minha filha, antigamente que ela dava presente, hoje ela dá dinheiro. Dinheiro? Mas quanto dinheiro? Um real? Um real? Vou dormir logo, então. Isso, vai mesmo, vai dormir. Será que tem um real na minha bolsa? Deixa eu ver se a criança tá dormindo. É, eu tô dormindo. Vou entrar bem devagarzinho, vou deixar essa moeda de mais travesseiro. Ué, cadê o dente? Cadê o dente? Oi, bom dia, meu nome é Natasha e eu tenho... Nossa, você tem um rosto muito conhecido. Qual que é o seu sobrenome? É Natasha Silveira. Irmã de Priscila Silveira, que já se formou? Sim. Ai, Priscilinha, você foi minha aluna, gente. Uma ótima menina. Pensa numa menina boa. Ô, Natasha. Hum? Eu vi seu irmão no corredor. Você viu que ele cortou o cabelo? Ficou ótimo. Eu vi. Muito top. Priscila, vem buscar sua prova. Priscila. Ai, Natasha, meu perdões, é que vocês estão tão parecidas, quase idênticas. Tô indo. E eu tô dando chocolate pra cada aluno que tirar nota máxima na minha matéria, Natasha. Oi? Seu irmão tirou nota máxima, então assim, você já sabe que tem uma barra garantida de chocolate. Eu não ganhei não, né? Não, mas aí ele te dá um pedaço, você já tem uma barra de chocolate em casa, né? Vocês dividem. Não, não, gente, eu não sou Priscila, não, não sou Priscila, não sou. Me deixe pra casa, por favor, não, não sou Priscila. Eu tô com dúvida nessa questão. Nessa questão, deixa eu ver. É, a letra A de abraço, você tentou. Não, não, não. Olha pra mim, eu tô falando com você. A letra A de abraço, você tentou. Uhum, tentei. Quer dizer, não tentei não, vou tentar agora. Obrigada, Pro.
Hoje eu vou desvendar aqui pra vocês o mistério do beijinho. Nós passamos a nossa vida chamando isso aqui de beijinho, mas por que chamamos isso aqui de beijinho? Não tem nada a ver com beijinho? Porque eu descobri esses dias que isso aqui vira um beijo. Vira um beijo. Vocês querem ver como é que isso aqui vira um beijo? Nem eu sei, mas a gente vai descobrir. Se bem que eu acho que isso aqui não vai virar um beijinho, não, porque isso aqui tá todo... Ai, gente, vou pegar outro. Peguei esse aqui, tá? Ainda falou que tem que morder primeiro. Uhum. Hoje, <risos> tô falando tudo errado, que eu acho que não é assim, não. Ih, gente, acho que não é assim, não. Já é o terceiro, gente, que eu não tô conseguindo fazer isso, não. Agora vai, agora vai. Ah, ficou, ficou um beijinho, gente, ficou. Fala a verdade, ficou um beijinho meio de, de patinho, ficou um beijinho. Mas ficou um beijinho, ficou. Ai, tô emocionada. Partiu, velho. Meu beijinho partiu, eu tive que comer. Pedro, passa pra Júlia. Passa pra quem? Pra Júlia. Pra quem? Pra Júlia. Pra quem? Pra você, idiota. Passa pra quem? Que foi? Eu tirei quatro. Ou, oh, você tá chorando por causa de uma nota baixa? Você sabe quem tá na rua? É o povo na desgraça. Na cidade, com fome por aí. E você tá aqui na sala procurando mimimi. Ou. Oh. Silêncio, cara da chamada. Letra A, vamos começar. Alô, por favor, Ana Maris, tá? Pedro, essa música já existe. Ela saiu com o namorado, porque tá chargada. Não, não deixa pra lá. Me empresta um lápis? Ah, já adquei um lápis, mas eu não vou dar, porque ela não sabe rimar. Eu vou te dar um soco. Toma. Gustavinho, meu parceiro, eu sei que você tá mal. Você levou um fora da... Se você colocar meu nome aí... Da garota do meu lado esquerdo, e é por isso que eu vou te dar um conselho. Uh, escreve. Escreve. Qual que é o conselho? Hum? Marininha, Marininha, eu vou te pôr numa caixinha porque você é uma... Mano, se você falar galinha... Uma princesinha. Escreve. You don't need a friend. Boy, you're the man. Wow. What the fuck? Eu vou responder usando seu ódio meu. Não vou. Pois... Infelizmente, gripa loei no dia do vosso... Tá, é um comprimido. Não é nada demais. Eu consigo. Falsa, forçada. Oi, fala. Ah, você tava dormindo? Desculpa. Não, tudo bem, pode falar. Oiê. Oh, yeah. ah, você quer que eu ligue outra hora? Você tá no banheiro? Tô. Oi, tudo bem? Eu queria... Onde é que você tá? Ah, eu tô no hospital. Peraí, isso é sério? Por quê? Sim, tive que fazer uma cirurgia. Meu Deus, que pesado, eu não sabia. Super pesado, super pesado. Você quer que eu ligue outra hora? É melhor, né? Não, mas pode ficar tranquila. Ainda falta tipo uns 10 minutos pra anestesiar. Fazer... Fazer um... Ai, meu Deus. Alô? Alô? 